SR3. Das ist neue Musik von Leith Aldin. Du bist es wert und das Album heißt Kein Tag umsonst. Unsere SR3 CD der Woche und darüber kann ich mit Leith sprechen, denn der ist hier. Hi, grüß Hi, dich. Schönen guten Tag. Dann mal Sprung gleich in die Musikwerkstatt. Du bist ja, ja unser echter Musiker, seit Jahren äh, live gestählt, einer, der alles spielen kann. Wie entsteht da ein neues Album? Sucht man neue Sounds für die zehnte CD oder reichen neue Texte, neue Melodien, üben? Wie ist das mit Effekten? <lacht> ich möchte das in der Reihenfolge ungefähr so, wir mischen es noch ein bisschen durch, aber eigentlich genau so. In der Regel dauert mein Albumton so rund zwei Jahre. Warum sich das ergeben hat, weiß keiner. Aber es war so in der Vergangenheit. Und dann fange ich an zu schreiben, entweder mit Freunden oder ich bekomme auch Songs natürlich von Verlagen und mache immer einen großen Mix. Und Ende 2018 war das wieder so. Ich habe mit meinem Produzenten Udo angefangen zu sammeln. Und dann hätten wir Mitte 19 schon ein Album fertig gehabt, wären wir beide nicht getrennt voneinander gut sechs Monate erkältet gewesen. Total bescheuert eigentlich. Und dann zog es sich und es zog sich und es war gut so, denn wir haben alles nochmal umgekrempelt, um den Sound des Albums zu finden. Also man, man sucht und findet. Mhm. Sound finden. Also da gibt es ja die Variante, die Band probt das, dann wird aufgenommen und dann gibt es so noch die Veredelungen und Effekte. Wie arbeitest du da mittlerweile? Der Plan war ursprünglich ein Album à la Motown. Also die Songs stehen, man spricht sich mit der Band, geht ins Studio, nimmt auf drei, vier, fünf Tage, fertig, happy days. Am Ende des Tages durch die ganze zerrufte Arbeitsweise wurden die Demos, die der Udo geschraubt hat, wurden immer besser, wurden immer mehr in der Produktion. Und am Schluss waren wir als kleine 90er-Jahre-Hommage, weil wir auch beides Fans der 90er sind, bei einer komplett programmierten Platte, ohne, fast ohne Bandeinsatz. Und haben aber für uns beschlossen, das ist eigentlich ein Sound, der uns beiden gut gefällt. Also ich glaube, es ist manchmal mal ganz, ganz offen. Wie ist das so, die, diese elektronischen Schnipser, die drin sind, du sagst es, mhm. 90er Jahre und Klatscher, ich habe irgendwie, ich meine 20, 30 Jahre her gelesen, Michael Jackson hat mal mehrere Tage nur für einen Klatschsound investiert. Wie schwer ist das zu finden, bis du sagst, ja, das ist es. Das weißt du manchmal gar nicht. Also man muss sich ja auch vorstellen, dass gerade Produktionen, die besonders einfach klingen, Chade, Chade auch ein schönes Beispiel, wenn jetzt gerade Michael Jackson sagt, Chade so reduziert und leer und da hörst du dann ab und zu, hörst du vielleicht drei Instrumente gleichzeitig und dann muss einfach jedes stimmen und dann hast du den Gitarrensound. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn man Gitarrist ist mit vielen Möglichkeiten, dann stehen da 20 Verstärker, weil man hat ja noch geliehen und dann wird jeder ausprobiert und irgendwann raufst du dir auch schon die Haare, weil dir fallen die Ohren ab vor Langeweile, weil der Gitarrist nicht fertig wird und plötzlich macht es klingen. Und dann haben alle dieses gute Gefühl und das ist einfach ein Prozess des Suchens tatsächlich. Ich habe auf der CD gelesen, die Position Delay und Hallberatung. Ist das Spaß <lacht> oder was heißt das? Das ist tatsächlich Spaß, die Delay und die Hallberatung ist Spaß, aber ähm, es ist eigentlich so, dass das mein Drummer David, der macht es normalerweise nebenher noch, auch noch Delay und Hallberatung und klar, wenn du halt mal, wenn du mal einen guten Hall brauchst, rufst du ihn einfach an und kann der helfen. Super. Äh, Corona und Studioarbeit, war alles fertig oder habt ihr jetzt in den letzten Wochen noch entgeschraubt und abgemischt und gemastert, was da alles passieren muss. Das Album war komplett vor Corona fertig und wir sind wirklich auch so richtig reingestolpert. Also im Prinzip hat der Udo ein bisschen noch Zeug noch vorbereitet, aber deswegen findet sich auch auf dem Album findet sich keine Spur, die darauf hinweist, dass Corona ansteht. Ich habe noch ein Stück. Bis ans Ende der Welt. Lace Aldin. Das ist schön. Lieber mit dir untergehen als allein am Ende der Welt. So ein bisschen mit dem Titel habe ich am Piraten der Karibik gedacht. Bist du auch da Fan? Ist deine Assoziation da? Das Johnny ist Depp und ich. Das wäre schon schön. Ja, das große um. Steuerrad so, und dann der Sturm. Genau. Wer wollte das nicht? Also jetzt mal im Ernst, wenn du den Film siehst und bist irgendwie als Kind, ich bin mit Errol Flynn groß geworden, mhm. Roter Corsair und so Zeug. Also großes Kino, Piratenschiff sein. Ich glaube, ganz viele Leute kennen das. Wir haben den Song schon gespielt, dass du in einer Beziehung als Beispiel dass du einfach so im Alltag an den guten Dingen, die du mal hattest, vorbeisegelst. Aber ganz elegant und entspannt und plötzlich stellst du fest, huch, wo sind wir denn jetzt? Und das ist ein Zustand, der ganz schade ist, weil viele Beziehungen tatsächlich an dem Punkt zerbrechen oder zerbröseln. Und ich kann jeden sozusagen an der Stelle mich selbst auch nur mahnen, kommt da gar nicht erst hin und werdet euch vorher dessen bewusst, was ihr habt. Kein Tag umsonst, das ist der Titel, so heißt die CD. Also ein bisschen philosophisch werden, so ein bisschen My Way mäßig, ein Blick auf deinen Weg. Die letzte CD anlässlich 
der wir uns getroffen haben, mhm. hieß, was, wenn alles gut geht. Ist alles gut gegangen? Es ist alles gut gegangen. Zwischendurch äh, habe ich das Motto, bleib unterwegs, für mich noch mhm. rausgehauen. Und jetzt, jetzt diese Platte, allein schon durch die Farbe, ist für mich so ein Erinnerungsmahnmal im Sinne von, denk mal oft genug an das, was du da rauslässt und mach es dir selbst so viel zu eigen, wie du nur kannst. 20 Jahre bist du jetzt so rund im Geschäft, eine rauf und runter Zeit, du hast es immer irgendwie gepackt weiterzumachen, was ist das Rezept, so lange in der heutigen Zeit da zu bleiben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, sich treu zu bleiben, mir fällt gerade Heinz-Rudolf Kunze ein, der auch gerade ein sehr erfolgreiches Album lanciert hat und man kriegt davon unter Umständen gar nichts mit, wenn man sich dafür nicht interessiert. Ich glaube, sich treu zu bleiben und den einen oder anderen Trend vielleicht auszulassen, anzuerkennen, dass eine neue Generation ansteht. Ich denke jetzt gerade an Apache und ich finde ein paar Sachen von ihm wirklich cool und trotzdem stehe ich ab und zu da und denke, okay, shit, ich bin raus. An der Stelle, ja. Und ähm, dann findet man für sich ein schönes Nest, ein Plätzchen, auf dem man sich breit machen kann. Und man findet ganz viele Menschen, die diese Reise mitgestaltet haben und die bleiben ja bei. Mhm. Cliff Richard ist, glaube ich, der Rekordhalter seit den 50ern, über Wahnsinn. 60 Jahre. Äh, wie siehst du als einer, der schon lange dabei ist, so eine Ikone? Keiner, der länger dabei ist. Paul McCartney vielleicht. Man kann nur Hüte, man kann nur Hüte ziehen an allen möglichen Stellen. Ich sah ihn zuletzt, hat er für einen guten Freund Rolf Stahlhofen für einen Livestream, für eine Spendenaktion was eingeführt gesungen und also man hat das Gefühl, er hat irgendwann dann auch mit dem Altern aufgehört zwischendurch, mhm. also Musik scheint doch jung zu halten. Aber es ist glaube ich schon die Grundausbildung, die du auch hattest als Coverband spielen, 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 spielen. Auf jeden Fall. Du erinnerst mich an ganz viele Konzerte, an denen ich nachts die A6, traurig die A6, morgens, bei fast aufgehender Sonne die A6 zurück nach Mannheim fuhr. Das sind lustige und schreckliche Erinnerungen zugleich. Aber wie ist es jetzt, die Musik heute im Streaming-Zeitalter? Albumverkäufe spielen nicht mehr diese Rolle. Wie kommt man klar? Das merken wir ja jetzt im Jahr 2020 ganz deutlich. Man kommt schlecht klar, wenn du größtenteils über Live-Musik verdienst und hast keine Live-Musik mehr, dann wird es wirtschaftlich schon ganz spannend. Und ähm, letzten Endes hoffe ich mit vielen anderen Kollegen derzeit, dass sich... Einerseits bei den Leuten über das Streaming hinaus eine Wertigkeit wieder einstellt für Kulturgut und auch vielleicht ein Konsumverhalten, was dann unter Umständen auch vergütet wird. Es muss bezahlt werden an manchen Stellen und es werden sicherlich allein durch Corona jetzt Systeme entstehen, in denen man im Netz irgendwas macht, für das man einfach bezahlt, was vollkommen okay wäre aus meiner Sicht. Ein neues Album, neue Energie. Kein Tag umsonst. Alles Gute für die CD. Hast du ein Lieblingsstück? Alle Kinder hat man gleich lieb, aber gibt es noch eins? Alle Kinder hat man gleich lieb. Derzeit ist es tatsächlich kein Tag umsonst, der Titel so. Dann nehme ich den. Alles Vielen Gute, Dank. danke. Danke dir. Gute Zeit. Tschüss.